A las 8 de la mañana, 6 minutos, le llegó la hora de comprometerse. Como sí, siempre, usted sí, es muy acertado con sus predicciones. Acá ha acertado, entre otras, la muerte de Vicente Fernández, la predijo. Predijo quiénes iban a pasar a segunda vuelta, Rodolfo y Petro, desde el año pasado, lo dijo aquí, en Callejeando en la Calle La Banda Más. Es momento para que nos diga quién va a ser el presidente de Colombia. Don Daniel Daza, el astrólogo más acertado de la región. Miren, vamos a ir con los carneritos del sol. Miren, es muy cierto, miren, eh, de hecho, durante estos días hemos hecho mmm, diferentes análisis en mis redes sociales. Ajá. Hemos hecho tres live hasta el día de ayer, en donde tenemos más de dos mil personas conectadas en vivo, hablándoles sobre... Eh, desde la parte astrológica y en comparaciones de temas importantes de país como por ejemplo seguridad, educación ya tuvimos acerca de relaciones exteriores, en donde eh, a qué personaje, a qué mm, actor político, a qué candidato presidencial le iría mejor, eh, dado el caso que fuera presidente, o sea los colocamos a los dos después del 19 de junio como los presidentes de Colombia en el panorama para exactamente y eh, hicimos una comparación y hasta hoy de esos seis temas uno va punteando ¿Quién? y quien va punteando es el señor Petro en donde de cuatro de seis le iría muy bien en esos temas de seis temas o sea y el, do, el ingeniero Rodolfo Fernández lleva dos temas a favor claro mañana martes tenemos la última transmisión que es acerca de mm, hablar de empresarios y temas de minas eh, y agricultura son dos temas bien interesantes en donde estos definen si hay un empate eh, técnico como lo están dando las encuestas o definitivamente eh, Petro le coge la delantera ¿Usted cómo, pero, 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 ¿usted cómo hace Daniel para ¿no? decidir o para darse cuenta ¿Quién va punteando? ¿Cómo hace ese análisis? Oh, qué interesante. En astrología, lo que pasa es que hay diferentes tipos de astrología. Está la astrología predictiva, está la astrología psicológica, está la astrología humanística, está la astrología mundial. Está las... Hay diferentes tipos de astrología. La astrología mundial o la astrología mundana es la que se encarga de entender desde la carta astral cómo se puede ver un país. Por ejemplo, que en la casa 1 es la casa de la imagen, del perfil de, por ejemplo, de sus habitantes. Que en la casa 7 se va a ver el índice de divorcio de matrimonio de ese país, que la casa 8 se va a hacer se va a ver la tasa de homicidios o de muertes violentas, por ejemplo que la casa 5 es la casa de los empresarios y de los proyectos, que la casa 9 es la casa de las relaciones exteriores entonces ahí uno puede entender desde la carta astral no solamente del país sino del candidato pues cuál está más a favor que el otro exacto, en ese orden y por eso fue que llegué a esa predicción y a esa predicción lo había dicho desde precisamente desde diciembre del 2021 pero la habíamos dilatado porque queríamos que las personas entendieran ¿Qué es este idioma? El ¿Cómo qué? se hace? Exacto. ¿Cómo se llega a esa conclusión? Exacto, no es como, esperen porque es que el ángel Gabriel me acaba de enviar este mensaje para todos los... No, eso, ni, es, eso es matemático, pues. Ni el idioma alienígena, no. ni nada. Yo las que cajas, 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 saco una cara. No. Esto, me, tú me amas. Exactamente, no, nada, nada que tenga que ver con esos nada, temas. Nada, nada. La astrología tiene que ver con ese idioma, <risa> perdón. <risa> Miren... ¿Saben una cosa? Cuando comienza a hablar de aquí en adelante de idioma de la astrología no quiere decir que esté hablando en lenguas, ni más falta. <risa> no, igualita, ¿no? ¿Qué es esto? Nada que ver, pero el Yo idioma... Bueno, muy bien. El idioma tiene que ver más con eh, esos códigos universales. Ahora, claro... Eh, ya lo había dicho desde el principio y es Petro quien gana la presidencia. Ay. Ahora... Hay muchas preocupaciones y eso tiene que ver mucho con que la luna negra está en la casa 3 del señor Petro y la casa 3 es la casa de la comunicación, o sea, y la luna negra tiene que ver con los miedos, han infundado unos miedos al país que seguramente necesitamos comenzar a derrumbar y eso es lo, lo vamos a, a, a ir, no, nos vamos a ir dando cuenta los próximos cuatro años y es el análisis eh, político desde la carta astral que yo he podido hacer Muy bien. desde hace unos meses atrás.